ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ டே டூவில் இருக்கும் அதாவது ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் இருக்குமான்னு தெரியல ஏன்னா பத்தாம் தேதி அறிவிச்சிட்டாங்க எக்ஸாமுன்னு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு மோர் 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 இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் ரொம்ப வீக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக தான் இது நடத்துறது ஓகேவா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த டைப்பில் ஃபாலோ பண்ணி எழுதுங்க எப்படி எழுதணும்னு எல்லாமே சொல்கிறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் போடுறேன் சொன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்குறேன் இன்றைக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்க போகிறோம் மின் மாற்றின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ இன்றைக்கி நான் சொல்கிற மாதிரி என்னென்ன த்ரீ மார்க்ஸ் முடிக்கணும்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி சரிங்களா மாறுதி செய் மின்னோட்டத்தை விட நேரு நேர் மின்னோட்டத்தை விட அதோட நன்மைகள் குறைபாடுகள் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல தமிழில் சாரி அண்ட் ஆல்சோ பியூர் ரெசிஸ்டர் பியூர் ரெசிஸ்டர் அதை படிச்சுருங்க பியூர் ரெசிஸ்டர் வித் ஏசி சோர்ஸ் ரெண்டுமே புக்கின் தான் அண்ட் எனர்ஜி லாஸ்னே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மின்மாற்றின் இழப்புகள் இது வந்து புக் பேக் இந்த மூணு த்ரீ மார்க்கும் படிச்சுட்டு டூ மார்க்கில் ஃபஸ்ட் அஞ்சு ஃபஸ்ட் அஞ்சு கொஸ்டின் மட்டும் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது ஃபோர்த் லெசன்ஸில் படிச்சுருங்க ஓகே படிச்சுட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் படிச்சுங்க ஓகே அப்படி முடிச்சு நான் சொல்ல சொல்ல இப்படி இப்போ ஒரு நான் ஏழு நாள் தான் போடுவேன் ஏன்னா டைம் இல்லை ஏழு நாள் நான் என்னென்னலாம் சொல்கிறோனோ அதை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இப்படி ஜென்ரலாக வரைஞ்ச போதும் சில எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வரைய வேண்டான்னு சொல்லி அவங்களே கொடுத்துருவாங்க பட் வரைய வேண்டான்னு சொன்னால் வரைய வேண்டாம் ஒன்றுமே சொல்லணும் வரையணும் ஸோ இங்கே வைண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் இது வந்து செகண்டரி வைண்டிங் கொஞ்சம் நெருக்க நெருக்கமாகவே நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் ஸோ இது வந்து வோல்டேஜ் இன்புட் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இது வந்து செகண்டரி வோல்டேஜ் செகண்டரி வோல்டேஜ் அடுத்தது இது வந்து என்பி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி ப்ரைமரி வைண்டிங் ப்ரைமரி காயின்னு சொல்லலாம் இது வந்து என்எஸ் நம்பர் ஆஃப் இங்கேயே எல்லாமே எழுதிட்டிங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போ இப்போ போடும்போது அது இது படிக்க மாட்டாங்க மார்க் கொடுத்துருவாங்க செகண்டரி வைண்டிங் சரியா ஓகே இது எழுதியாச்சு அடுத்தது இது வந்து ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இல்லையா அப்போ விபி இது வந்து விஎஸ் அப்ளைடு வோல்டேஜ் அடுத்தது ஐபி ப்ரைமரி கரண்ட் ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் தான் நமக்கு ஏசி வோல்டேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க அது வந்து இங்கே கிடைக்கும் செகண்டரியில் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஐஎஸ் செகண்டரி செகண்டரி வைண்டிங் கரண்ட் சரிங்களா ஸோ கரண்டின் ப்ரைமரி வைண்டிங் கரண்டின் ப்ரைமரி வைண்டிங் ஆ செகண்டரி கரண்டின் செகண்டரி வைண்டிங் அந்த மாதிரி எழுதினா போதும் ஓகே ஜென்ரலாக இப்படி எழுதிட்டு பிரின்சிபிள் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எழுதினா நல்லாயிருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன அப்படின்னு எழுதுங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ஸ்டேஷனரி டிவைஸ் ஸ்டேஷனரி டிவைஸ் நிலையான ஒரு கருவி ஸோ அது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இன்னொரு இடத்துக்கு அவ்வளோதான் அதை பவர் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் சர்க்கியூட் டு அனதர் வித்தவுட் சேஞ்சிங் எ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கால்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அது எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு லைன் வந்துடும் அடுத்து பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் தத்துவம் அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குல்ல ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் அது நீங்கள் சும்மா எங்கள் டைப் மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் அதை பற்றி எழுத வேண்டாம் பிரின்சிபல் வந்து ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் காயில் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு அந்த வார்த்தை இருந்தாலே மார்க் கொடுத்துருவாங்க மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பரிமாற்ற தூண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பரிமாற்ற தூண்டுதல் ஓகே அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி சார் எழுதுறது எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் டெரிவேஷன் மட்டும் சொல்லாமல் எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது இந்த வைண்டிங் இருக்குது ரெண்டு வைண்டிங் இது ப்ரைமரி வைண்டிங் இது செகண்டரி வைண்டிங் இது பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் இது பேர் என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் ஸோ இந்த கோர் வந்து சிலிகான் ஸ்டீலெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஹைலி ஹைலி மியூச்சுவல் இன்டர்டன்ஸ் ஆஃப் டூ காயில்ஸ் ஹை மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் டூ காயில்ஸ் லெட் ஆஸ் கன்சிடர் ஹை மியூச்சுவல் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் டூ காயில்ஸ் ரெண்டு காயில் இருக்குது அந்த காயில் ப்ரைமரி வேண்டிங் செகண்ட் செகண்ட் வேண்டிங் அது எழுதணும் அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான பாயிண்ட் த டூ காயில்ஸ் ஆர் ஊண்டட் ஓவரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் அப்படின்னு எழுதுங்க ஸோ அடுத்தது த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் இது கோர் லேமினேட்டட் பை
the whole setup is kept in the container for cooling purpose and insulation. First one, Thumusolama, let us consider highly mutual inductance of a two coil in a transformer core. The transformer core is laminated with a silicon steel for insulation. The windings are electrically insulated. Okay, wow. The primary voltage is given to the primary winding and output is drawn at the secondary winding. The whole setup is kept in the container for a cooling purpose and insulation. Insulation is cooling purpose for container. This is the construction. The construction is working. Working is not the same. It's very simple. It's 3. What do you get to the primary winding? Sorry, primary winding is the input voltage. AC voltage is the input voltage. Okay, alternating voltage is connected to the primary winding. That's how we get to the primary winding. Alternating voltage is connected to the primary winding. If there is no matic flux leakage, no matic flux leakage is not. Because matic flux is linked. In the winding, the current is linked to the flux. If there is no leakage in the matic flux, then the whole flux is moved to the primary winding to the secondary winding. That is, all the flux, if there is any leakage, all the flux, if there is any flux in the primary winding, that flux is the same in the secondary winding. This is what you can do. Okay, the primary, the primary winding is working. The primary winding is working. The primary winding is AC input voltage, alternating input voltage. Connected. Connected. If there is no matic flux leakage, the whole flux is linked with the primary coil and same flux is also linked with the secondary coil. That's the point. That's what I'm saying. The flux will vary. Flux will vary. EMF induced. Flux vary. EMF induced. So, AC input is going to the primary winding. That is the secondary winding. Flux vary. EMF induced. This is the most important thing. This is the most important thing. This is a hint to marriage. EMF is induced. Where is induced? Primary winding is induced. Same secondary winding is induced. Primary winding is induced. What is EMF induced? That is the secondary winding is EMF induced. Electromotive force is voltage. That is EMF induced. Same secondary winding is EMF induced. That is the electromotive force. 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 So, this is what I have told you in English. Back EMF is induced. Primary winding. Primary winding is induced. Back EMF, pad is equal to back EMF primary winding. EP is equal to minus NP D5 D by DT. This is NP, what is NP? Number of turns in primary winding. EP is back EMF in primary winding. That's what it is. That's it. ES. ES is equal to, sorry, VP. Voltage is equal to. VP is equal to minus NP D5 B by DT. This is the first equation. ஒன்று உள்ளங்க, EP ஏத்தாம் VP நிடுதிருக்கிறேன் VP is applied voltage in primary winding applied voltage applied voltage நான் சொல்டரம் மரில் எடுது நான் மார்க் குடுத்துரு வாங்க நீங்கள் வந்து கண்டதல் எடுது வேண்டா derivation போடுமுது அங்கங்க ஒன்று எடுதுனும் அடுத்தது ES இங்க என்ன எடுதுனும் secondary winding ES is equal to minus NS D5 B by DT according to Faraday law so இதியே மாறி ES இக்குப்பதல இப்போ இங்கு நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க? NS நான் எழுதுவீங்க? NS நான் primary secondary winding number of turns in secondary winding இங்கு வந்து VS நான் என்ன எழுதும் applied voltage in secondary winding அப்படி நடுது நான் போதும் இங்கு வந்து EMF in secondary EMF in secondary winding இந்த மார்லா எழுதும் போதுதான் உங்களுக்கு வந்து சமாலிக்க முடியும் நீங்கள் புக்கலுக்கிறுமார் அப்படி எழுது இப்போ, 2 divided by 1, 2 divided by 1, 2 divided by 1 பண்ணா, D5 by DT, D5 by DT வந்து cancel ஆயிடும். என்ன divide பண்ணும்து cancel ஆயிடும். அப்போ, Vs by Vp, minus minus cancel ஆயிடும். Vs by Vp, Ns by Np, அவளவா. போல்லாமா, Vs by Vp is equal to Ns by Np, முடுந்து, இது வந்து K என்ன சொல்லாம். which is constant, K is a transformer ratio, transformer ratio, transformer ratio, இல்லை transformation ratio. okay, அப்படி நடுதுலாம். அடுத்தது, for ideal transformer, நிலையான transformer இருக்கு, for ideal transformer, நிலையான transformer, அதாவது perfect transformer இருக்கு, input power, input power, நான் எடுதுனமார் எடுதுனம் போது, input power is equal to output power, so power ஓட பார்மில் என்ன, VI, அப்பா, VP, IP, VS, IS, அவளதான், 
அப்போ ஐபினா என்ன ஐஎஸ்னா என்னன்னு எழுதணும் ஐபினா என்ன கரண்டின் பிரைமரி வெயிண்டிங் ஐஎஸ்னா கரண்டின் செகண்டரி வெயிண்டிங் இதெல்லாம் எழுதுனா மார்க் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் விஎஸ்பி விபி வேணும் விஎஸ்பி விபி போட்டால் ஐபி பை ஐஎஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ எழுதலாமா விஎஸ் பை விபி ஈக்குவல் டு என்எஸ் பை என்பி எனக்கு என்ன வேணும் விஎஸ்பி விபி தான் வேணும் விபி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் ஐஎஸ் இப்படி கொண்டு வந்தால் ஐபி பை ஐஎஸ் தான் ஆகும் மாற்றி எழுதிடாதீங்க கரண்ட் மட்டும் ப்ரைமரி வெயிண்டிங் மேலே வரும் செகண்ட் வெயிண்டிங் கீழே வரும் ஈக்குவல் டு கேன்னு போட்டுருங்க அப்போ கே திரும்ப எழுதுங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ அப்படின்னு எழுதுனா போதும் அவ்வளோதாங்க கொஸ்டின் முடிஞ்சு இதை தான் முக்கிய முக்கியம் நீங்கள் படிச்சுட்ருக்கீங்க நீங்கள் தாரோ நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க அடுத்தது ஸ்டெப் அப்னா என்ன அது எழுதிக்கோ ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் அப் என்எஸ் கிரேட்டர் தென் என்பி விஎஸ் கிரேட்டர் தென் விபி கே கிரேட்டர் தென் ஒன் ஐஎஸ் லெஸ் தென் ஐபி அதாவது இப்படியெல்லாம் எழுதிட்டு நீங்களே பாருங்க வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு இங்கிலீஷில் எழுதணும் கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது இது வந்து ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் ஸ்டெப் டவுனுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படியே ஆப்போசிட் என்எஸ் லெஸ் தென் என்பி விஎஸ் லெஸ் தென் விபி கே லெஸ் தென் ஒன் ஐஎஸ் கிரேட்டர் தென் ஐபி அப்போ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது இங்கே எழுதணும் வோல்டேஜ் வில் பி டிக்ரீஸ் தேர் இஸ் வோல்டேஜ் இஸ் டிக்ரீஸ் த கரண்ட் இஸ் ஆல்சோ சார் கரண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா இதுதான் ஸ்டெப் அப் இது ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எழுதிட்டு முடிஞ்சா எஃபிஷியன்சி பற்றி எழுதுங்க எஃபிஷியன்சி இருக்கிற டு பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி அவுட் புட் பவர் டிவைட் பை இன்புட் பவர் அவுட் புட் பவர் டிவைட் பை இன்புட் பவர் ஏன்னா சில எக்ஸாமில் அது கேட்குறாங்க எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லாம் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஓகே இது டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ என்ன எழுதியிருக்காங்க கீழே அதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு இருக்குமா ஏன்னா லாஸஸ் எல்லாம் ஏற்படும்ல இழப்புகள் அதாவது கரோஷன் ஆகும் இல்லை ஏதாவது தேய்மானம் ஏற்படும் அதனால் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தான் ஒரு ப ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மனால் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் எஃபிஷியன்சினு திறன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு இருக்காது பர்ஃபெக்டாக இருக்குமா அது வேலை செய்யும்போது அது ஒரு குறைபாடுகள் இருக்க தானே செய்யும் அதனால தான் எனர்ஜி லாஸ் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லிட்டு அடுத்த த்ரீ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இழப்புகள் இருக்க தானே செய்யும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் கோர் லாஸ் இருக்கலாம் ஃப்ளக்ஸ் லாஸ் இருக்கலாம் எந்த லாஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் அது எல்லாமே நமக்கு த்ரீ மார்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் அது நீங்கள் படிச்சுருங்க இன்றைக்கி ஓகே இன்றைக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளவு தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நடுவில் நடுவில் என்னெல்லாம் எழுதணும் அண்ட் ஆல்சோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும் ஒர்க்கிங் என்ன எழுதணும்ன்ட்டு பக்காவாக சொல்லியிருப்பேன் இதை நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக நல்லா படித்து எனக்கு இன்றைக்கி அனுப்புங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஏழு நாள் எல்லாமே முடிக்க ட்ரை பண்ணணும் ஓரளவுக்கு எல்லாம் அஞ்சு மா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதி வைக்கிறேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இப்படி இப்போ படிக்க சொல்லியிருந்தல அதெல்லாம் படிச்சுங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தாலே நம்ம எக்ஸாமில் சமாளிச்சலாம் தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக